हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फिफ्थ व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सो स्पेक्ट्रम बहुत ध्यान ना केयरफुली समझना सो सब तो पहले आप डेफिनेशन समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की चीज आ द होल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ चाहे फ्रिक्वेंसी होवे और चाहे वेव लेंथ हो गई सो दो चीज आया ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अरेंज इन असेंडिंग असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम का मतलब की आ जिदेज फ्रिक्वेंसी या फिर वेव लेंथ जी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के जो अरेंज कर दें इस पूरे पैटर्न असी इलेक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम बोल दें सो इलेक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम के कुछ स्पैशल टाइप दिया वेवस या रेज आदि फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेवस माइक्रोवेवस इंफ्रा रेड रेज विजिबल लाइट यू वी रेज एक्स रेज गामा रेज तुम्हें सुने भी होएगा रेडियो वेव तुम सुनते आ रहे हैं ठीक है माइक्रोवेवस असी अपने घर यूज करते हैं इंफ्रा रेड रेज विजिबल लाइट जो सूँ दिख दिख हैल्प करती है यू वी रेज बारे भी तुम्हें सुनिया होएगा एक्स रेज बारे तो तुम मोस्ट प्रोबली बचपन तो ही सुनते आ रहे हैं कि असी एक्स रे करवा है ठीक है सो वाली एक्स रे गामा रेज एक्सैक्ट्रा ये कुछ इन्हों सुन होएगा सो विजिबल लाइट है विजिबल लाइट तुम प्रिजम के कलरस पढ़ चुके हैं कि ये वो कि कलरस निकलते हैं सो तुम विबग्योर पढ़ चुके हैं वी आई बी जी वाई ओ आर इट मीनस फस्ट कलर इज वॉयलेट सैकेंड कलर इज इंडिगो थर्ड कलर इज ब्लू दैन ग्रीन येलो ओरेंज रैड येलो ओरेंज रैड सो जो रैड कलर आवलेंथ सब तो ज़्यादा होंगी है यदा मतलब दूर तक ये ट्रैवल कर सकता सो असी एक फॉर्मूला इतने लिख रहे हैं म्यू इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय लैमडा यदा मतलब लैमडा जि जिंद ज़्यादा होएगी वो फ्रिक्वेंसी घट होएगी यदा मतलब रेड कलर की वेवलेंथ की होएगी ज़्यादा होएगी लार्ज होएगी और यदि फ्रिक्वेंसी की होएगी स्मॉल होएगी कट होएगी इदा करके तुम इन्हों याद कर सकते हैं सिमिलरली वॉयलेट कलर का की होएगा लैमडा घट होएगा तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होएगी ठीक है सो so, हूँ इतने एक पैटर्न आ रहा है रेडियो वेवस माइक्रोवेव इनफ्रा रेड रेज सो so, तुम स्टार्टिंग दू कर लगे सो so, थानू कल याद नहीं हूँ फस्ट वेव कि सैकेंड वेव कि या नैक्सट वेव कि सो so, मैं थोड़ा एक कोड दस लगी हाँ ठीक है ट्रिक दस लगी हाँ जिस ट्रिक के नी हेल्प के नाल इनू ईजीली याद कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल राम मे आई विजिट मे आई विजिट तुम छोटी क्लासिज सुनिया हो यू के जी सो असी इतने लिख रहे हैं यू एक्स जी सो आ छोटा जि मैं एक किया बनाया ठीक है सो इनू ती लर्न कर लेना सो इनू लर्न करके की होएगा आर मीनस रेडियो वेवस आर मीनस रेडियो वेव एम मीनस माइक्रोवेवस ठीक है सो सैकेंड नंबर पर की आ माइक्रोवेव आई मीनस इंफ्रा रेड रेस वी मतलब विजिबल लाइट ठीक है विजिबल लाइट यू मतलब यू वी रेस या फिर अल्ट्रा वॉयलेट रेस एक्स मतलब एक्स रेस वाई मतलब गामा रेस ठीक है जी सो so, एक छोटा जि आप एक ट्रिक बना ली इनू याद कर राम मे आई विजिट यू एक्स जी ठीक है या सिंपल या फनी बना सकते हैं राम मे आई विजिट योर एक्स गर्ल फ्रेंड ठीक है राम मे आई विजिट यू मतलब यू वी एक्स मतलब एक्स रेस जी मतलब गामा रेस ठीक है सो so, चाहे आ कोड याद कर लो चाहे नीचे वाला कोड याद कर लो ये थानू की होएगा हैल्प होएगी फर्दर इनू लर्न कर सो नैक्सट देखो हूँ सू रेज याद करनी पैनी रेंज याद करनी पेगी ठीक है सो इलेक्ट्रोमैगनेटिक स्पैक्ट्रम दिया रेंज किस तरीके लर्न करिए सो द मैथड देखो सो फस्ट वन इज़ अ रेडियो वेव ठीक है सो असी की है जिदा जिदा 
ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ 1 ਮੀਟਰ ਆਹੀ 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ 1 ਮੀਟਰ ਡਨ ਸੋ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.001 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਆਹੀ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 700 ਮਤਲਬ 700 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਆ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ -3 ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਆਹੀ 700 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 700 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਲਾਈਟ ਸੋ ਆਹੀ 400 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -8 ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰਮ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 8 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ ਸੋ ਆ ਗਿਆ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਵਿਚ ਇਜ -11 ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਲੀ 11 ਅਗੇਨ ਇਸ ਤਰੀ ਇਸ ਤਰਫ ਲਿਖ ਲਓ ਸੋ ਆ ਗਿਆ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -11 ਮੀਟਰ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਵਿਚ ਇਜ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ -14 ਮੀਟਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਆ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ RAM ਮੇ ਆਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯੋਰ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਡਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਐਕਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਹਰਟਸ ਤੱਕ ਡਨ ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੱਧ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਹੀ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਆ ਗਿਆ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੱਕ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹਰਟਸ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ 3 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੱਕ ਡਨ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਜੋ 3 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਸੌਰੀ ਨਾਟ 3 ਇਟਸ 11 ਇਟਸ 11 ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਜੋ 11 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 11 ਹਰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
टेन रेस टू दावर सैवन मतलब दोनों का असी नेयरली इक्वस ले लिया विचार वाली टर्म ले ली इन्नी हर्ट्स सो हर एक दो, दो टर्म इनक्रीज करी जाओ टेन रेस टू दावर सैवन चु टू इनक्रीज किए आ गया नाइन हर्ट्स सो नेयरली इक्वस टू इन्नी होएगी सो नैक्सट में दो एड कर दो बन गया इलेवन हर्ट्स नैक्सट में दो एड कर दो बन गया थर्टीन हर्ट्स ठीक है नैक्सट में दो एड कर दो फिफ्टीन हर्ट्स सिमिलरली नैक्सट में दो एड कर दो सैवनटीन हर्ट्स ठीक है नैक्सट में दो एड किया टेन रिज टू पावर नाइनटीन हर्ट्स सो असी लिख दिता नीयरली इक्वस टू इन फ्रकुएंसीज आ ठीक है सो नीचे की तरफ जो जाते हैं तो थोड़ी जी फ्रकुएंसी आ इनक्रीजिंग ऑर्डर के डन सो so, ये होगी थोड़ी इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम की वेवलेंथ और फ्रीकुएंसी लर्न कर मैथड हूँ नैक्सट देखो अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इनक्रीजिंग फ्रकुएंसी हूँ असी इनक्रीजिंग फ्रकुएंसी के लिखना सानू पता कि जिदा जिदा असी नीचे को जाने साड़ी जी फ्रकुएंसी आंदी आ इनक्रीज हों डन सो असी लिख लें मे राम मे आई विजिट यू एक्स जी ठीक है यद मतलब सब तो वीडी फ्रकुएंसी के होएगी गामा की क्योंकि आप इनक्रीजिंग फ्रकुएंसी लिखनी आ इनक्रीजिंग मतलब जो सब तो वीडी आ सब तो वीडी के गामा की सो इस गामा है सो असी लिख रहे हैं सब तो पहला की है इनक्रीजिंग ऑर्डर लिखना मतलब कि गामा रेस सब तो व्डा होएगा उस तो बाद की है एक्स के यू एक्स के यू मतलब एक्स के यू य मतलब कौन आ रहा हूँ एक्सरेज असी लिख दिता एक्सरेज फिर उस तो वक्सरे के तो वीडी आ यू वी तो यद मतलब यू वी रेज डन सो आडा सिंपल आंसर आ गया ठीक है सिमिलरली की आ हूँ नैक्सट क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या आ अरेज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग फ्रकुएंसी ठीक है हूँ सू पता कि जिदा जिदा असी नीचे को जाने जी सा सॉरी वेवलेंथ डिक्रीजिंग वेवलेंथ सो वेवलेंथ नीचे को जाते की होंगी आ डिक्रीज होंगी सो आही ऑर्डर रहेगा ठीक है यदा मतलब की होएगा जी थी गामा रे आवलेंथ की होएगी सब तो ज़्यादा छोटी होएगी सो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है मतलब कि सब तो व्डा उत तो छोटा उत तो छोटा सो सब तो वीडी वेवलेंथ के होएगी देख लो माइक्रो इनफ्रारेड गामा गामा माइक्रो तो इनफ्रारेड य मतलब सब तो उपर कौन आ माइक्रोवेव असी की लिखा माइक्रोवेव की वेवलेंथ सब तो ज़्यादा आ उस तो घट के आ इनफ्रारेड की सो असी लिख दिता इनफ्रारेड रेज सो लास्ट में की आएगा गामा रेज गामा रेज हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ ठीक है सब तो ज़्यादा उस तो घट तो उस तो घट हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर डन सो सा लास्ट वाला की आ अरेज द फॉलोइंग रेडिएशन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना मतलब सब तो वीडी वेवलेंथ सॉ वेवलेंथ उस तो छोटी उस तो छोटी उस तो छोटी ठीक है सो हूँ ध्यान ना देखो सब ये की है एक्स रेज रेडियो वेव य मतलब एक्स रेज दैन रेडियो वेवस दैन येलो लाइट मतलब विजिबल लाइट की गल हो रही है ठीक है इनफ्रारेड सो आ रही थोड़ी इनफ्रारेड डन सो सब तो पहला की लिखोगे सब तो पहले नंबर पर की है रेडियो वेव सो असी लिख दिता रेडियो वेव दी वेवलेंथ सब तो ज़्यादा आ उस तो घट के आ उस तो बाद कौन आ रहा इनफ्रारेड रेज ठीक है इनफ इनफ्रारेड रेज सो असी इतने लिख दिता इनफ्रारेड रेज उस तो घट के आ विजिबल विजिबल मतलब येलो लाइट सो असी लिख दिता येलो लाइट सो सब तो घट के होएगी एक्स रेज सो असी लिख दिता एक्स रेज हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर रेडियो वेव की सब तो ज़्यादा उस तो घट उ तो घट उ तो घट डन सो ये थोड़ी छोटी जी एक असाइनमेंट होगी सो इदा के क्वेश्चन जोड़े आज पेपर के आ जाते हैं सो पर्टिकुलर सूँ फ्रकुएंसी या वेवलेंथ की पर्टिकुलर रेंज याद कर जरूरत नहीं आ याद कर लोगे तो यूजिज के प्रॉपर्टीज के समटाइम वो पूछ लेंगे तो उत्थे लिखनिया ईजी होंगे ठीक है सो so, आ वाली जो कह लो इस तरीके ने इनू बना के ईजीली तुम ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं अगर इस लैक्चर के किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम होता सकते हैं आशा कर दी कि थोड़ा ये लैक्चर बहुत इंट्रस्टिंग और लग्या होएगा तो बहुत अच्छी तरह समा लग्या होएगा थैंक यू